Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube học tiếng Anh của Đăng HN Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói với nhau một cái chủ đề mà mình nghĩ các bạn rất quan tâm Đó là làm thế nào để chúng ta có thể giữ được cái động lực để có thể học tiếng Anh mỗi ngày Nếu mà bạn là người mới ở đây thì hãy đảm bảo rằng các bạn sẽ ấn vào nút đăng ký ở dưới này Và nhớ là nhấn chuông nữa để có thể nhận được những cái video mới nhất từ mình nhé Sau đây sẽ là video làm thế nào để có thể có được cái động lực học tiếng Anh mỗi ngày Đầu tiên mà mình muốn nói tới video ngày hôm nay đó là vẫn là câu hỏi Start with why đó là hãy trả lời cho mình tại sao mà các bạn muốn học tiếng Anh Khi mình hỏi cái hỏi này cho rất là nhiều bạn trẻ Tuần vừa xong thì mình cũng có ra ngoài Hồ Hoàn Kiếm Mình hỏi một số bạn học tiếng Anh về cái lý do tại sao mà họ muốn học Thì có khá là nhiều người nói với mình những cái lý do như kiểu như là Thế thì nói tóm lại là các em học tiếng Anh để làm gì? Dạ, để mai sau thì sẽ ấy tốt hơn What? À muốn có một cái tương lai tốt hơn nơi họ muốn có một cái công việc tốt hơn như thể nó là cái gì ví dụ như là muốn làm cho một công ty nước ngoài hay muốn đi du học hay là có thể vượt qua cái kỳ thi uh, tiếng Anh ở trường chẳng hạn có một số bạn ấy mình thấy rằng là khi mà bắt đầu có một cái khả năng tiếng Anh tốt tốt một chút thì người ta bắt đầu người ta ngừng học ví dụ là các bạn ấy đặt ra mục tiêu là các bạn ấy làm việc cho các công ty nước ngoài rồi ấy, thì các bạn sẽ ngừng học người ta đang tưởng người ta đang rất là có kiến thức tốt tiếng Anh nhưng thực sự là không phải như vậy. kể cả bạn có tiếng Anh các bạn có giỏi đến như mức nào chăng nữa nhưng nếu bạn không dành thời gian bạn học thêm hay bạn luyện tập thì tiếng Anh của bạn cũng sẽ thu chột dần đi thôi. cái này là cái mà điều mà mình chắc chắn luôn. tại sao khi mà mình quay trở lại làm cái kênh YouTube channel này và mình tưởng rằng là tiếng Anh của mình tốt như còn hồi đại học nhưng mà thực ra khi mà mình bắt đầu nói tiếng Anh với cái camera này bằng tiếng Anh ấy thực sự nó khó hơn rất rất nhiều so với cái thời mà mình tiếp xúc với tiếng Anh hàng ngày vì bây giờ khi mà cuộc sống nó có nhiều áp lực rồi thì mình bắt đầu à hóa ra là mình phải thực hành mình phải luyện tập đi luyện tập lại thì mình mới có thể là mình giỏi cả được các bạn muốn bỏ cuộc hay các bạn muốn uh, không muốn học nữa thì các bạn hãy nghĩ đến cái lý do là tại sao các bắt đầu mình sẽ không đánh giá cái việc là các bạn học tiếng anh chỉ để thi ở một cái tấm bằng hay là các bạn chỉ muốn học tiếng anh chỉ để cho kiểu chơi game hay đi du lịch nước ngoài nhé mình xác định rằng là mình dùng cái tiếng anh của mình ấy để mình có thể mình học những thứ mới ngoài kia mình muốn là mình sử dụng tiếng anh như các bạn bản xứ ấy thì lúc đó khi mà mình chơi cái trò chơi kiểu là mình nghĩ rằng à mình phải làm cái mục tiêu lớn như vậy ấy, thì tất cả những cái thứ mà nó khó khăn trong cuộc sống này thì mình đều bỏ qua hết keep learning every day thôi mình vẫn học tiếng anh mỗi ngày cố gắng để làm sao để có thể cố gắng nghe tiếng anh để đọc tiếng anh hay là nói tiếng anh mỗi ngày Cuối cùng ấy, thì bạn muốn dùng tiếng Anh của bạn để làm cái gì? Cuối cùng thì bạn học tiếng Anh để làm cái gì? Tại sao? Thứ hai mà mình muốn có thể chia sẻ các bạn mà cái điều này mình khá là hay làm nữa ấy, đó là mình thường lên YouTube hoặc là thường lên một số cái website của một số người nổi tiếng cái role model tức là những cái người mà mình rất là ngưỡng mộ hoặc là những cái người mà người ta có cái thành công nhất định về cuộc sống của họ lên những cái trang mạng xã hội ấy, mình search cái tên của những cái người nổi tiếng đó và mình mình xem những cái video của người ta để mình thấy rằng à cuộc sống này còn rất 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 nhiều điều tuyệt vời nữa nên là đây cũng là một cách rất là hay để các bạn có thể vừa luyện được cái tiếng anh của các bạn mà các bạn có thể là giữ thêm được cái động lực để các bạn có thể làm những thứ các bạn thích thì cái này các bạn nên xem nhé có một số kênh youtube channel người ta sẽ nói về những cái lĩnh vực các bạn quan tâm ví dụ như là về business à, mình rất hay xem những cái video về business hoặc là một số cái liên quan đến travel blogger chẳng hạn những cái clip liên quan du lịch để các bạn biết rằng là trên thế giới còn rất rất nhiều nơi đẹp nữa nếu các bạn có thể học tiếng Anh các bạn có thể làm được những cái thứ mà rất nhiều điều chứ không chúng ta không thể quanh quẩn mãi hay quanh lũy trên nàng được đúng không nào thì anh nghĩ về điều đó nhé cái thứ hai là hãy lên trên mạng và tìm đến một số cái kênh YouTube hoặc là một số cái trang cá nhân hoặc là một số cái website mà có những cái phần truyền cảm hứng cái kênh YouTube đăng hát là kênh chính của mình để có thể xem một số cái video animation mình làm để chia sẻ với các bạn một số cái bài học về phát triển bản thân hoặc là về sách Cuối cùng, do something Đây là một cái mình học trong cuốn sách The Subtle Art of Not Giving a Fuck Nguyên tắc là do something là cái rất là quan trọng nhất Bạn đang kiểu là tự nhiên không muốn học tiếng Anh nữa thì cứ làm cái gì đó liên quan đến việc học tiếng Anh của bạn đi Bạn cứ thử làm một cái việc rất đơn giản để không cần quá to tác Ví dụ chỉ cần lên kênh youtube sơn đăng hát là học tiếng anh xem lão này nó đang làm gì không, không nhất thiết phải lên xem kênh của mình các bạn có thể xem xem một cái số cái influencer khác mình thấy đa số những cái bạn mà nổi tiếng trên mạng các bạn đều có cái khả năng tiếng anh rất là tốt đơn giản là các bạn chỉ cần bật một cái clip lên và các bạn ngồi các bạn nghe người ta nói người ta chia sẻ những cái kinh nghiệm của người ta về trong cuộc sống này tất nhiên bằng tiếng anh để mà nói về cái câu chuyện là làm gì để các bạn có thể tiếp tục bạn đi được thì rất là khó mỗi người
sống các bạn đã tươi mới hơn một chút làm cho cái gì nó khác đi một chút để các bạn tiếp tục các bạn cố gắng với cái tiếng Anh của các bạn Đó là một số cái thứ mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay How do you stay motivated? À, mình định làm video bằng tiếng Anh cơ nhưng mà thật thú thực với các bạn là mình làm nó bị fail và mình sẽ để cái phần fail của video của mình ở phần sau này. Và nếu bạn nào có một cái cách làm khác nữa thì hãy comment ở dưới này để chia sẻ mọi người nhé Mình hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cộng đồng học tiếng Anh chia sẻ với nhau những cái phần các bạn gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh Hoặc là các bạn chia sẻ với nhau những cái phần là các bạn làm thế nào Khi các bạn mất động lực thì các bạn làm gì hoặc là làm thế nào các bạn có thể là học tiếng Anh mỗi ngày như vậy Hãy chia sẻ với các bạn khác dưới cái phần comment của video này nhé Cuối cùng thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Đăng HN học tiếng Anh ngày hôm nay Hello Ranger, welcome back to my YouTube channel and in this today video, let's talk about something extremely important to your English learning journey. It is how do you stay motivated to learn English every day?